来春行われる大阪市長選挙大阪維新の会の公認候補を決める予備選挙候補者による第1回プレゼンテーションが行われた僕は大体みんな一緒に仕事やってきて人となりとか仕事ぶりとかは分かってますのでその中でこれ手を挙げてねやろうというその僕の知らなかった部分というか思いとか熱量みたいなのをぜひ感じ取りたいなと思いますそれは今までのやってきた橋本吉村松井と大阪市長のレギュラーとして、まあ、あいたんでそのやっぱりその継承っていうものをしっかりと改革路線をしっかりと進んでいく市長を選んでいただくというものがまず大事優先ですし、まあ、僕は多分他の審査員は市長知事議員は僕だけだからねでそこのやっぱり議員目線でねしっかりと見ていきたいなと思ってます6人の選考委員の前で行われる第1回プレゼンテーション制限時間15分の間に事前に外部選考委員3名がそれぞれ持ち込んだテーマに対して自身の考えを発表し質疑応答を行う前半戦の本田候補と岡崎候補のプレゼンが終わり残り3名の後半戦に突入するそれでは次の立候補者を紹介いたします松並健太さんですお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは45秒程度で自己紹介をお願いいたします大阪府議会議員の松並健太です私は大阪府の泉佐野市で生まれまして親父の4兄弟が全員格闘家という状況で育ちました政府高校を出て早稲田大学に入ってまあ一時はプロボクサーになろうかなというぐらいボクシングに打ち込みましたけどもやっぱりもう一つ政治家という夢があったので産経新聞の記者になり31歳で衆議院議員になりましたそこで出会ったのが同州制という政策でその同州制からこの大阪都構想という政策に邁進しよう、まあ、そのために落選中府議会過半数のために府議会議員になって今に至りますよろしくお願いいたしますそれでは辛坊治郎さんのテーマについてよろしくお願いいたしますはい、えーまあ、辛坊さんのーテーマ、まさに福祉と財政の両立、まあ、このためには日本人みんなの意識を私は変えないといけないと思います、でこの意識を変える政策として、私は今、人生会議、アドバンスケアプランニングと言いますけれども、まあ、厚労省、今、推進しています、でも全然足りません、まあ、人生会議って何かって言いますと、皆さん、亡くなられる前にですねどういう最後を迎えたいかなっていうことを、事前に、ご家族とか友人とか医療関係の皆さんと話し合うっていう仕組みのことなんですね。まあ私の叔父が脳一血で亡くなって2年間寝たきりでした。まあ本当に意識があったのかなかったのか分かりません。でも亡くなった時にはですね、えー、上層ができてて、まあ自分で願いに打てないですよね。上層ができててそれがバッと破裂して、もう1メートルぐらいの大きさに広がった。まあ、おじはこれでよかったんかなって意識あったけど、ほんまにこんな最後やったんかなと。で、医療現場の皆さんもこういったことはですね、まあ、本当にこの医療してていいのかなって思いがあると思います。まあ、それをですね、大阪で初めて、大阪で例えばまあリビングビルっていうんですけど、こういう実施率を一番上げてですね、日本の社会保障をこの大阪で一番にして、日本、この大阪市の皆さんが幸せになることによって変えていこうじゃないかっていうのが私の一つの提案であります。で、まあ、あの、あと生活保護についてなんですけれども、まあ、ちょうど10年前、民主党政権時代に私はちょうど西成視察させていただいた後当時の小宮山大臣に質問してました、大臣、生活保護の受給者の皆さんがギャンブルすること、これどう思いますかということも質問し、そして特にジェネリックですね、皆さんもジェネリックの医薬品、どうですか、ジェネリックの医薬品、われわれはお金安になるからって使いますけど、生活保護の皆さんはこれはただになってしまう。やっぱりフェアじゃないんじゃないですか。まあ、こういうフェアな形を取り戻すのが、我々政治の仕事だというふうに思っています。まあ、あの、これは国の観点になりますけれども、当時私が提案したのは、生活保護の皆さん、あの、大阪でも高齢者の皆さんが6割なんですね。ですから、現役世代とわけなんかと。ですから私は大臣に、前期生活保護者と、それから後期生活保護受給者に分けて、で前期の皆さんには、例えば、社会奉仕の活動してもらう。今、生活保護もらっている人は、働いたらお金、そのまま損しちゃうんですね。それやったら、その間に貯めて
まあ、あの資産あの貯蓄凍結方式って言いますけど、資産貯めてですね生活保護抜けた後はそれ自由に使ってくださいみたいな、ですねみんなにフェアな仕組みを入れていくべきじゃないかなと、まあ、これは国の話になりますけれども、まあ、大阪市でもできるだけそういう,うフェアなあ皆さんに思ってもらえる対応をすべきだと思います。以上です時間が参りましたので、次のテーマに移らせていただきます。須田慎一郎さんのテーマについてお願いいたします。まあ、私あのーもろに集中するときっていうのはいつも大阪のハードロックを聴きますで私もともとギター小僧だったんですね一日6時間ぐらいハードロック弾いてましたで、まあ、中学校の時1980年代で大阪からですね実はハードロックのメッカなんですね大阪はラウドネスとかアースシェイカー、まあ、こういうバンドが出て他のバンドが続いていったんですけど、まあ、私が通ってた西風高校の隣に上宮高校ってありまして、まあ、上宮のメンバーがアースシェイカー結成しましてアーーースシェイカーのボーカルが抜けてラウドレスに入ったと、まあ、大阪が日本のミュージックシーン引,くあの引っ張るもう本当に気持ちよくてですねでよくあの今なくなりました大阪球場ってあるんですけどあそこの楽器屋に通い詰めてですから、まあ、集中する時ハードロック聴きますからねそのハードロックを僕は聴くとこの大阪思い出して、まあ、あの学校の近くの鶴橋の焼肉屋の香りとかですねそれからあの大阪球場の昔の近辺今みたいにナンバーパークスみたいに綺麗になってなかったんでああいう風景思い出すんですけど、まあ、そのハードルを聞きながら、まあ、とこそ2回目の住民投票悔しかったですけれども、まあ、大変あの吉村代表にもお力をいただいて「大阪都構想 2.0」っていう本を書きました、まあ、本書いてる間にねなんか大阪と格闘してるような気持ちになりましたあ俺こんなに大阪に、えー、思いあったんやなこんなとこそできへんなんてもう怒りも湧き返ってくる絶対やらなあかんという思いでした、まあ、その過程で、えー、かつてですねも,もともと栄大地先生が大好きで栄大地先生の本読んで「同州生」っていう制作やってたんですけども、まあ、栄先生が、あのーまあ、そんな憧れの方とお会いできたわけですで栄先生が僕におっしゃったのは「えー、健太君ね」って「今日本は第三の転換点にあるよ」と1回目は明治維新2回目は終戦そして人口減少に突入する今なんやだから統治機構からのそのためには都構想必要なんやってまあおっしゃってですねまあその時のことをまあ今もそれを思うとドキドキしますけども絶対これやったろうと思って、まあ、国会議員の時に、えー、大阪都構想の法案ですね大都市法っていう法律を、まあ、あの菅義偉さんに座長になってもらって僕は事務局長で、まあ、作りましたけど。まあ、あの時も菅先生と一緒に栄先生の事務所行ってここの部分はどう変えたらええんやとかってまあその時のこととか思い返すとやっぱりあれだけ憧れた栄大地先生のですね、えー、思いに応えていきたいまあ都構想はできへんかったけど次の大阪を何としても僕の手で栄、えー、先生の思いに応えてやれるような。あそんなそれを僕は大阪 3.0 って、えー、名付けてますけれどもそれはちょっと次のコーナーでお話ししようと思いますはい時間参りましたので、えー、次は三浦瑠麗さんのテーマについてお願いいたします、えー、経済成長戦略についてなんですけどまあ皆さんあの思わはんのは経済成長戦略っていうのはですねあ大阪よなったなと昔は不幸せで大阪府と大阪市がバラバラに動いてたこれがなくなるだけでこの10年万博 IR、もうここのお二人がもうそれを体現しているわけですけれども、これを大阪に持ってくることができたんですね、それはなんでかっていうと、府知事が司令官で、そして大阪市長はこういう経済成長戦略はサポート役に徹したということがありました、まあ、僕が市長になりましたら、あのサポート役にそこは徹して、でやっぱり、えー、知事と市長のこのお二人が、風通しいいんですよね。まあ、その風通しが良くて一卒ができれば本当に経済成長をやっていけると思います。まあ、私も深い議員やってるんでいろいろアイデアあるんですけれども、市長という観点からはあのと,りとにかくサポート役に徹するということを皆さんに申し上げたいと思います。で、あ,のあと住民と行政の関係の観点っていうことですけれども、まあ、これこそ大阪都構想がやりたかったことですね。都構想によって住民サービスを拡充するっていうのは、あの今の住民投票の部分は、知事が司令官ですけど、市長がやらないといけないのは、皆さんに身近な基礎実地を充実させることなんです、でこれはですね、橋本市長時代にすごいことやりました、24区の区長さん、区
区長さん、皆さんにニアイズベターって言いますけれども、近いところで、えー、判断するのがいいんだということで、区長さんの立場を大阪市の局長より上げたんですね。これ上げてて、都構想ができたら24区の区長さんが4人の区長になって、名実ともにこの完成するはずだったんですよ。区長さんが強くて、その下で局長さんが使える。でも残念ながら今やっぱり24も区長いて、えー、局長がですね、えー、下におられたら、なかなかこれが進まないわけでありまして、まあ、この、今、この強い区長さん、シティマネージャーって言いますけど、僕はここにゼネラルシティマネージャーみたいなね、もっと市長を僕らもともとなくそうとしたんですから、もっときめ細やかなところで、えー、こういうゼネラルシティマネージャーがいろんなことを聞いて、予算の、愚神権とかですね人事の愚神権をもっと強くして、えー、次の基礎実の強い都構想を使わず都構想をに近い大阪を作っていきたいと思っていますまあ実行力ということですけれども、まあ、今まで大都市法をはじめですね実は IR 法案も僕は5人の提案者の1人で、えー、国会で答弁もさせていただきましたあ行政にどうやって話聞くんや役所をどういうふうに使う政治家でどういうふうに合意するそして、えー、有識者からヒアリングする、まあ、こうしたことを経験してきているので、これを大阪市のために使いたいと思います。以上です。5分間のフリーの質疑応答に入ります。質問がある方は、挙手をお願いいたします。あでは、辛坊治郎さん、お願いします。えー、何かのイシューで、大阪市長になられた後、何かのイシューで、大阪府知事と意見が違ったら、どうしますそれはまあ非常に難しい問題ですけれども、まあ、実は私はそれは現実的にはあの起きないというふうに思っています。ワン大阪で何かの州で会わない場合はですね、その時は僕は知事に従うと思います。僕の方が折れます。ありがとうございます。それでは、はい、須田慎一郎さんお願いします。はい、あのこれで松並さんがあの三人目なんですが、出てくる人出てくる人。えー、皆さんですね、松井市長、えー、吉村知事のですね、よいしょしばっかりしてて、私、腹立ってきたんですよ。<笑>で、そこで一つ聞きたいんですが、あのー、松井市長いなくて、松並健太さんにあるもの、セールスポイント、なんですか、松井市長にこれは絶対ない、俺にはあるんだっていうの、なんですか。逆は答えやすいんですけど、これはなかなか難しい問題ですね。まあ、強いて言えば、あーのー、統治機構改革においてですね、えー今回も僕、この大阪 3.0 の,あのプロットを作るのに、まあ、結構総務省の某,係あ某課長とかにあの話をしてるんですけど、おそらく中央省庁とか、さまざまなそういうブレーンの皆さんとか、いろんな人と話し合った経験は僕の方があるんじゃないかなと、強いて言えば、そこのあたりはあの経験あると思います。緻密に仕事を進めていく力ですかなかなかプレッシャーきついんですけど、もうそういうことにしといてもらいます。<笑>その他質問ございますでしょうか。あ、三浦瑠麗さん、はい、お願いします。はい、あの松並健太さんがもし市長になれば、国際色であるとか、あるいは中央政界との絆が強まるようなことがですね、えこちらの申請書にはあ伺えました。でそれが多分強みだという認識でもあると思うんですけれども、逆に今までですね、えー、大阪市、あるいは大阪府での経験が長い他の候補者に比べて、どれだけその地元での他の政治家の方々、市議の方々との協力関係を築けるのかということについて伺いたいです。はいまあ、あの僕はですね、えーまあ、あの選挙で落ちている間に実は、あのオートバイ雑誌なんかでも物を書いたことあるんですけれども、まあ、そこにはジャーナリスト系政治家ライダーっていうのでですねあのいろんな記事書いたんですけれどもあの僕は本当にジャーナリスト最初新聞記者ですんでいろんな人のところに話を聞きに行ってそして、えー、声聞いて反映するっていうのがすごくあの自分に向いてると思ってるんですね。実は都構想負けたた瞬間も,もう悔しかったんで大阪のある空に行ってですね、区長さんなんかに、都構想で一体何を失ったのかっていうのを僕はいろんなお話聞いて、まあ、それが今回の大阪 3.0 ビジョンにもつながっているので、えー、取材力、そしてフットワーク、まあ国、国会でも国対委員長やってましたんで、まあ、正直、共産党の皆さんとも酒を飲んだことがあります。まあ、広くですね、役所の皆さん、それから政治家と、まあ、いざと言ったら酒を組み交わしながら、そして取材をし、えー、僕は、あの、
おまあ、フットワークと各力っていうんですかねそこのあたりは僕はあのすごくアドバンテージあると思いますありがとうございますはいありがとうございますその他質問ございますでしょうかはい吉村大臣お願いしますあの松並さんはもう本も書かれて都構想の、はい、で都構想3度目がこうパスになったわけですけどね、はい、で僕自身がこの僕は政治家である限りはもう都構想目指さないってもう言ってるんだけど、はい、僕,僕じゃない知事だったら都構想の3回目市長として目指しますか正直言ってそれを目指せるようなあの大阪市を作っていきたいと思います、まあ、大阪都構想とてもいい形になってたと思います4区はすごくバランスがいいし今の医療の,きあの医療圏なんかも4つにできてますし、まあ、例えばさっきのゼネラルシティマネージャー構想もですねあ本当に都構想にやったらいいんじゃないかなと、もう市民の皆さんが思ってもらえるような大阪市、例えば教育、自走、そういったものも、まだ地域は違うけれども、そういう何らかのです、ね、都構想に向かっても、皆さんが自然に納得してもらえるような基礎自治の拡充をやりたい、その先に見えるものだと思います。ありがとうございます。それではちょうどもう時間が参りましたので、松並健太さんはここで終了といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。一言お願いします。いや、あのやる前緊張してたんですけど、まあやってみると非常にあの楽しく議論することができました。ありがとうございました。そうですね、あの緊張するっておっしゃいましたけど、ええ、やっぱり立つと緊張もいやいやもう立った瞬間楽しかったですはいそうですね、はい、今日はもう何点ですかいや点はどうでしょう75点ぐらいで今度はまだ4日間ありますが、はい、4日に向けて何かありますかそうですねもう何でしょうまあ、やっぱり自分の思いをできるだけ皆さんに分かりやすく伝えたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは次の立候補者を紹介いたします。藤田明さんです。よろしくお願いいたします。それでは45秒程度で自己紹介をお願いいたしますはい、えー、藤田明と申します私は大阪市の港区で生まれまして小中高大と大阪の公立の学校で育ってきました大学では教育文化学という学問を研究してましてそしてそれをまあ卒業した後にですね社会人教育みたいなことにも興味がありましたのでいろいろ企業を見た上で高島屋さんに入りまして、まあ、維新の聖地と言われてますけれどもそこで営業計画なんかをやらせていただいておりましたよろしくお願いいたしますそれでは辛坊治郎さんのテーマについてお願いいたします。はい、あの私はですね、次の大阪これからを考えたときに大きな福祉政策のコンセプトとして、やっぱりこの対処から予防へっていう切り替えをやっていかないと財政が持たないというふうに危機感を持っています。あの大阪市の扶助費はもう今どんどん上がっていってて、令和12年にはもう7000億を超えるっていうふうに見通しが出ております。でこれ大阪市の市税収入が大体7500億前後ぐらいですからもう将来的にはその市税収入全部を扶助費で食い潰してしまうというこのままいったらそうなってしまうということなのでやっぱり今の対処療法的な福祉ではなくて予防のところからしっかりあの福祉を膨らませていってですねで結果的に住民のまあ幸福度を上げながら財政支出を抑制していくというこういう大きなコンセプトの転換が必要なんじゃないかなというふうに思っています。それを実現するための具体的な政策としていくつかあの申請書に書かせていただいたんですけどもやっぱり一番やりたいのは健康診断の受診率の向上ですねいや何やそんなことかと思われるかもしれませんがこれ非常に重要だと思ってましてあの今の大阪の風都市が書いている福祉の戦略ビジョンあの福祉と推進ビジョンの中にもですね大阪市は健康寿命がものすごく短くて男性で精霊士の中でワースト1位。女性はワースト2位とということが書かれていますつまりあの元気で長く働ける期間が短くてその後に医療とか介護とかあるいは障害福祉とかそういうことにかかるお金が多いということになってしまいますのでやっぱり早く病気を見つけて治していくそしてまあ後で後遺症を負うようなことも少なくしていくとそして住民の健康福祉あるいは幸福を上げていくっていうことが大事だと思っています今までも健康診断の鑑賞というのをやってますけれどもなかなか墓ばかしい成果上がってませんのでここにですねちょっと SBI っていう新しい考え方を入れたりしながら、まあ、民間の力も借りてちょっと抜本的にこの健康診断の鑑賞っていうのは手こ入れをしたいなというふうに思っていますでもう一つがですね
あの今薬事処方って言って薬を処方箋で出してるやつあれを運動処方に変えていくようなこともやりたいなというふうに思ってますあのもしかしたら辛坊さんご存知かもしれないですけどあの EIM って言ってエクササイズイズメディスンっていうプロジェクトがあるんですけどこれアメリカのスポーツ医学発祥のプロジェクトなんですがこれの本部が実は大阪の関西医科大学にありますだそれをまあてこにしてですね、まあ、今その成人病とかで投薬されてる方かかりつけ医の方に運動処方に変えてもらう健康スポーツ医の方を介してそして例えばそのスポーツクラブとかそういうウェルネス系のところに処方箋を出してもらってそこで運動の,あの治療を受けてもらうとでそのまた経過を、えー、かかりつけ医に見てもらうとこの4社をシステムで結んでですねちゃんと健康観察して生活習慣を変えていってもらうようなやり方をあのこれも実は府市のデジタル統括室とそれから福祉と推進局大阪市の健康局と一緒にやってもうすでにあの仕込みを始めてますこの取り組みを進めていきたいなというふうに思ってます最後にちょっとユニークなんですけど、福祉犬、福祉猫っていう制度を作りたいなというふうに思ってます。これはあのちょっと笑ってありますけど、あの大阪市ってほんまに一人暮らしの高齢者多いんですよ。一人暮らしって孤独で出歩くことも少なくてですね、健康リスクが高いって言われてます。で、一方で大阪市は、やっぱり、あすいません、あの犬猫の殺処分も多いんで、ちょっとマッチングできないかなということです。以上です。はい、すいません、時間が参りました。次のテーマで、えー、須田慎一郎さんのテーマについてお願いします。はい、えー、大阪愛ですね。あのまず須田さんにですねこのテーマを設定していただいたことに大変お礼とですね一つお願いを申し上げたいというふうに思ってますあの実は5人いますけれども、えー、生まれも育ちも大阪市というのは私一人なんです大阪愛についてはもう絶対誰にも負けないという自信がありますんでこのテーマを設定していただいて本当にありがとうございますでお願いなんですけれどもちょっと偉そうかもしれませんすいませんけれどもあの最後のところにですね大阪らしい泥臭い答えを期待していますというふうにありまして須田さん大阪は泥臭くないですこれだけはちょっと言うときたいと思ってましてまあ過去はですねそれはまあなんか粉もんとかヒョウ柄とか言われてですねちょっと泥臭いイメージがあったかもしれませんけれどももう今はもうそんなんないですあの街歩いててもヒョウ柄でなんか紫のパーマしたおばちゃんとかもう見ないですあれは東京のメディアが勝手にですね大阪をバカにして数字取ろうっていうプロパガンダですんで、まあ、大阪はちょっとこれからはですねおしゃれでこうワクワクして新しいことをやってる街やというイメージに。できたら書いていただけないかなとこれはお願いをしておきますで本題なんですけれども、えー、私は大阪でほんまに生まれて育ちまして、えー、小中高と公立できましてねあの高校が大阪府庁の真横でしたでその時にですね知事をやられてたのが横山ノックさん山田勇さんでしたで本当にねあのまあ手腕はいろいろ評価あると思うんですけどもあのわいせつ事件を起こされましてもう連日あの大阪城公園のまんまやったんですけど並木にすごいデモ隊でですねもう落ち着いて勉強できるような状態ではありませんでしたでその後にですね、まあ、知事になられた方、日本恥じのいての女性の知事っていうことで,ですね、あなんかちょっと誇らしいじゃないかと思ってですね、しかも東大でのピカピカの官僚ということで期待をしてたんですけれども、まあ、蓋を開けてみれば大して仕事もせずに、あの税金をパクパク食べてですね、あの減災基金の使い込みという絶対やっちゃいけないものをやってたと、もう名前は言いませんけど、太田さん、これ知事のパクリですけど、すみません。いやほんまにねなんか大阪ってもうそういう子供ながらにすごい残念やなっていう思いがすごかったんですねであの建築家の安藤忠夫さんもやっぱりあの過去公園でご自身の公園で「大阪出身」って言ったら仕事が取れないから「神戸を中心に活動してます」とか「ごまかしてました」って言ってやっぱりそれが大阪やったと思うんですでもそれを変えてきたのがやっぱり松井さん吉村さん橋本さんであり維新の改革だっていうふうに思ってますんでもうこれを続けていきたいっていう熱い思いは誰にも負けないですで私自身はまあ子供今2人いまして0歳4歳ですこの子らが大きくなった時にですね、いや、大阪出身ですと、胸を張って言ってほしいっていう思いがあります。でもっと言えば、彼らはグローバルな時代になっていきますんで、まあ、日本で働いてたとしても、一緒に働く相手は、海外から来た外国人かもしれないし、まあ、どこの出身なんて、大阪ですって言ったら、どこなんそれじゃなくて、ああの大阪かというふうな、そういう大阪を目指していきたい、世界と戦えるような大阪、それから未来に開けるような大阪を作っていきたいと、熱い思いでここに立っております。以上です。時間的に余裕がありませんので次のテーマに行きたいと思います、えー、三浦瑠璃さんのテーマよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今日ちょっとお会いできると思って楽しみにしてたんですが画面越しということで残念なんですけど我々二人楽しみにしてたす画面越しでも伝えるように一生懸命頑張りたいというふうに思いますあのさっきも言いましたがこれからの大阪の大事な戦略というのはやっぱり世界と戦える大阪を作っていくってこれを実現したいというふうに思ってますで具体的な戦略領域としては3つ考えてきました一つは教育ですでもう一つは成長とイノベーションそして3つ目は人口戦略ですで教育からちょっとしゃべりますけれども、えー、まずはこの大阪の公教育っていうものを変えていきたい公教育の中に多様性と先進性っていうものを取り入れていって次の大阪を作っていく人材をしっかり育てていくこれがやっぱり持続可能で成長できる都市の基盤になると
僕は思ってますで成長とイノベーションなんですけれども大阪っていうのはやっぱり中小企業が多い町と言われてますこれいきなり産業構造を変えるっていうのはちょっと現実的じゃないなというふうに思ってましてまずはこのまあ技術力の高い中小企業たくさんあるんでこれをなんとか海外に売られへんかなというふうに思ってます去年の都市経済委員会でも質問させてもらいましたけれども大阪の経済戦略局というところはジェトロにもパイプ持ってますで一方中小企業は区役所と一緒に顔の見える付き合いしてますんでこの区役所と経済戦略局がうまく連携できたら中小企業の技術ある商品あるいは技術そのものを海外に売っていけるんじゃないかっていうことを今ちょっとやってます議会の中でそして最後イノベーション最後じゃないですねイノベーションについてはやっぱりシェアリングエコノミーとかいろんな規制、岩盤規制があるものもありますんで、まずはそのどういう規制が邪魔になっているのかっていうプラットフォームとかを作っていきたいなというふうに思ってます。で、やっぱり一番のアキレス腱は VC、ベンチャーキャピタル、資本力が弱いっていうところが大阪の一番のアキレス腱ですので、これはもうトップセールスでどんどんこう、VC にセールスをかけていきたい。そして、今、党の方で私、あの、首都法、副首都法の制定 PT っていうのもやらせてもらってますけれども、大阪の政治的に福祉とだっていうことでなったらですね、やっぱり民間資本へのグラフィティ効果って大きいと思うんですよね。こっちでもしっかり汗をかいていきたいなというふうに思ってます。で、最後、人口政策なんですけれども、これは本当にあの、持続可能な大阪のためにめっちゃ重要だと思っています。で、もう端的に言ったら子供を産み育てやすい環境をどこまで作れるかっていう勝負になると思うんですが、この間提言書をまとめて松井市長にも提出させていただきましたが、今までは子供を生まれてから子育て支援っていう考え方でした。じゃなくて、やっぱり妊娠が分かった時から心とか体の変調不安があるんで、そこからこう伴走できるような大阪の福祉、児童福祉、子育て支援やっていきたい。それからもう一つ絶対やりたいのが、無痛分娩への助成っていうのをやっていきたいと思ってます。私、妻が二人出産しまして、一人目通常分娩で二人目無痛分娩でした。もう間近で見てて全然負担感とか恐怖感とかが違うんですよね。これお金のあるなしで分かれるのはやっぱりちょっと忍びないんじゃないかと。まあ、無痛部分やったから急に分娩数が増えるとかそんな魔法の杖じゃないことは十分分かってますけれどもやれることは何でもやっていきたいと国がやらないんだったら大阪で先にやっていきたいとそういう思いであの大阪の人口政策やっていきたいというふうに思っています以上ですはいちょうどの時間でございます、えー、5分間でフリーの質疑応答を行います質問がある方は挙手をお願いいたしますそれでは辛坊治郎さんお願いいたしますえー、大阪市には USJ がありますが USJ はもともと大阪市の第三セクターでできました初代の社長が大阪市公安局長あのところがその後経営失敗してゴールドマン・サックスに乗っ取られて今コムキャストかな、まあ、いわゆる外資系が、えー、支配しています時計を30年戻します、えー、今目の前で USJ を三セクで作ろうという案が持ち上がっています市長どう判断しますでもそれは当然民間に任せた方がいいでしょうということを言うと思います<笑>あのちょっと遡るとフェスティバルゲートって実際に大阪市が遊園地を作ったということもありまして、まあ、大失敗したんでもうそういうのはやっぱ行政のやることじゃないというふうに思ってます現状の,現状の大阪あ USJ どう見てますめっちゃ楽しいと思ってますただあの4歳から5700円取るのはやりすぎやと思ってますできたら小学生からにしてほしい松井さんの声が聞きたい<笑><笑>いや僕はあんまりもう喋らんよ<笑><笑>、ね、あの喋るとねあ,のあれなんで質問がある方いらっしゃいましたら挙手あ、えー、三浦さんの方が早かったんですすみません三浦さんからお願いしますはいあの今回、ですね候補者の方みんなやはり若いというふうに思います、でそれはいいことなんですけど、ただ我々もですねもうだいぶ若くなくなってきています、で人口で見たときに有権者になってきた18歳、19歳、そして20歳の人たちというのは確かに少ないんですけれども、やはり1回目の都構想の住民投票の時には若い人が都構想を支援してくれて、高齢者が反対しているというような報道が多かったと思うんですけれども、やはり2回目の時やはりその傾向が少し余っちゃったのかな。でそして、やはり国政選挙を見るとですね若者の支持が維新は実は低いんですね、我々以上ぐらいの年齢はもう着実に子育て世代から上はですねしっかりと勢いを保っているんですけれどもこの若者に実はそんなにちゃんと支援者あの支持されてないんじゃないかという点についてどうやって変えていきますか。そうですね、まあ、大きく2つあると思っていまして1つはまあ広報見せ方の問題と、まあ、2つ目は中身の問題両方あると思っています
で広報の方はまああの私専門じゃないんであの杉山の方が悔しいんで彼が若者に刺さるような広報を考えてくれてると思うんですけれどもやっぱり中身の部分ですねあの私強く思うのは学生って本当にワンイシューで右にも左にも動くなっていうふうに思っていますなのであの、まあ、それはもう有権者の判断なんで尊重するしかないんですけれども一番やっちゃいけないのは若者にとって何をしてるかようわからんという政治をやっちゃいけないというふうに思ってますなのでやっぱりその今大阪市はどっちに向いてどういう方向性で物事を進めてるのかそしてまあ対立軸はどこにあるのか自分の価値観から言ったらどっちに投票したらいいのかっていうのを分かりやすい政治っていうのをやっていかないといけないなというふうにここはもう対立を恐れずにですね、まあ、国と例えばですね国があかんっていうことを大阪はやりたいっていうこともガンガン押し込んでいって、まあ、どっちがいいんだっていうことをやってですね、まあ、若者にもあの自分の価値観に照らしてどっちの方が支持できるなっていうような分かりやすい政治をある程度やっぱり意識して作っていかないといけないんじゃないかなというふうに思っていますはいありがとうございます。それでは先ほど手を挙げていただいてました須田慎一郎さんお願いしますはい、えー、ね藤田さん市議会議員ということなんですけれどもあの先ほど来からですね市長になってやってみたい政策ということで健康診断の受診率の向上であるとかあるいは福祉県福祉猫、えー、あるいは中小企業政策対策というところを挙げていただいたんですがまああの市議会議員でもできる仕事じゃないですかと、えー、ね市長でなければできないねこういったことはやりたいとかえーね、今、ずっと話をしてきた中で、ただ、この点については市長じゃないとできないんですよ、だから私は市長だったらこれやりたいんだっていうところについてはいかがですか、はい、あのすごくいい質問をいただいてありがとうございますあの、市長になって絶対これ、市長じゃないとできないなって思っているのが、人事の改革ですで、やっぱり議会側から人事って触れないんですよね。やっぱり大阪市の職員と喋ってても、まだまだやっぱりあの、昔よりだいぶましになりましたけれども、縦割りっていうのは全然あります。でさっきのちょっと EIM の話でも、健康局に話持っていったら、いや、それうちじゃないんかもしれないですとかですね、デジタル統括室に持っていったら、いや、これうちですかとか、いろんな話があります。やっぱりその人事のところをまず触って、評価基準だとか、求める人材像だとか、そういうものからしっかりとこう縦割りをなくして、そして新しいことにチャレンジして、まあ、失敗するかもしれないけど、まずやっぱりしっかりチャレンジをして、新しいことにトライしていくっていうかな、評価されるんだよっていう市役所庁舎の組織ですね。職員やっぱり本当に2万人3万人いてますからこの人らの意識が変わったら大阪変わると思ってますんでそれは市長しかできないと思ってますちょうど時間が参りましたので藤田明さんの時間をここで終了といたしますどうもありがとうございましたありがとうございました<笑>いや緊張しましたえ、知ってましたかはいなんか全然そんな感じを今日のあの自分に点をつけるなら何点ですか。まあそうですね。自分で評価するものじゃなくて、やっぱ見た人に評価してほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。わかりました。それでは次の立候補者を紹介いたします。横山秀幸さんです。お願いいたします。それでは、えー、45秒間で自己紹介をお願いいたしますはい、えー、大阪維新の会大阪府議会議員の横山秀幸でございますマスクを取ってくださいと言われました失礼しました、えー、私はあの大阪府庁に入庁しましてで、えー、役所の中も見てまいりましてで議会事務局と都市整備関連に配属された後ですね大阪府議会議員に立候補いたしました2回目の住民投票では、えー、戦略本部の事務局長も任されて、ちょっと結果は大変あの思いが届かなかったんですが、その後、2020年から幹事長職を拝命しております、えー。大阪のここで改革を止めるわけにはいかないという強い決意のもと、今回、予備選に応募いたしております。本日はよろしくお願いいたします。それでは、辛坊治郎さんのテーマについてお願いいたします。はいえー、最初、辛坊さんのテーマが、えー、福祉関連ですね、特に生活保護の部分だったと思いますで、生活保護行政は大阪市は非常に課題が大きいのは、これも明白でございまして、えー、不助費に占めるです、ね、生活保護の割合というのが、もう約半分になってきております、近年は大体2700億円程度で推移しておりますが、やはりあの大きな財政負担になっているのは、これは間違いありません、全国的に見てもです、ね、大阪市は指定都市の中で、この保護率というのが極めて高い、非常に大きな課題を抱えています。でじゃあどうしていくねんというところですが、これはあの大きく2つあります、まずそもそもの制度改革を現場の市長として訴えていくというのが1つ、そしてもう1つは、現場の市長として、基礎自治業務を担う市長として、あの特に自立を訴えていく、この2つです、まず1つ目、この生活保護はです、ね、基本的に国の受託事務になっています、国の方が制度を作っていますので
、えー、この制度の課題を訴えていかなければなりません。全国的に見たらですね、今あの、世代別に見ると、世帯別ですね、母子家庭で、障害をお持ちの方の家庭で、高齢世代と分けたときにですね、母子家庭と障害をお持ちの方の家庭の推移は、まあ、おおむね残像ぐらいなんですが、最も深刻なのは高齢世代です。高齢世代の受給率が異常に増えていますでこれはそもそもの根幹が、やはりあの年金制度が機能していないというのが根幹にあります。年金を選ばず生活保護を選んでしまっている高齢者が増えてきている。そうであるならば、まずこの制度の根幹をしっかり変えていくべきというのを自分、えー、現場の市長の声としてしっかり訴えていくというのが、これが、ね、維新の首長の大きな役割の一つだと思っています。そして、えー、市長職としては自立。現場で最も大変なのは、このケースワーカーは本当にあの一人一人に自立を求めてやってるんですが、一番大変なのは就労支援です、自立。一度もらっちゃうと、そこから脱却できないという課題が大きくあります。就労支援、他の自治体の事例で,です、ね、あの相談だけじゃなくて、そのケースごとに寄り添って、就労支援まで個別に計画表を立ててやっていく、これによって保護率が下がった等の事例がございます。こういったことで、一番大事なのは就労支援、その場に寄り添って、就労まで結びつけていく、これ当然、今も大阪市でもやっていることですが、しかし、なんつうマンパワーも足りませんし、あの相談窓口の設置だけではなかなか足りていないところがあります、そこでケースワーカーや現場のマンパワーの増を、あとですね、関連機関との連携強化を含めて取り組んでいくことで、今、受給している方の就労支援を行い、自立を促すことで受給率を下げていくと。いうのが現場の市長の役割だと思っています。以上2点。まず、大阪維新の会公認の大阪市長としては、国政に対して力強くこの社会保障制度の改革を訴えていく。もう一つが、大阪市長として自立支援を徹底して力を入れていく。この2本の柱で生活保護行政、えー、しっかり将来にわたって抑えていくような取り組みを進めていきたいというふうに考えております。はい。時間が参りましたので、次のテーマに移ります。須田慎一郎さんのテーマについてお願いいたします。はい。えー、大阪愛ということで、これはあの最初、ご質問いただいたときに、本当にすごい素晴らしいご質問だと思いましたであのこのお答えに関しては、あの私がもし市長職になったときの市政運営の際の姿勢、自分の在り方ということで、えー、お答えさせていただきますが、あの僕は大阪維新の会で12年間、席を置いて改革を進めてきました、この間、ですね本当に大阪維新の会はたくさんのことにあの取り組んできました、キーワードは挑戦だと思っています。であのとにかく改革をやってあの、住民投票なんか2回やって、2回も失敗してしまいました、であのその間です、ね、大阪市長の出直し市長選やです、ね、ダブルクロス選なんかもやってきた、万博、G20、IR、たくさんのことを提案してきて、時にはです、ね、大阪の方、ちょっとやりすぎちゃうかと、おまあ、大丈夫かということもあったかもしれません、でもここまであの大阪のことは本当に僕らの改革を見守ってくれました、大阪維新の会は将来世代への投資をあの一丁目一番地に抱えています。それだけ聞くと、現場でもしかしたら高齢の方がですね、起こるかもしれない、もっと高齢者の方を民会と言われるかもしれないと思ったこともありましたが、現場の感覚は全然違います。現場の感覚は、高齢者の方がですね、あの子どもたちにやったってくれと、とにかく将来世代の投資を掲げるあんたらを応援すると、こう言ってくれるんですね、これが本当にもう活動していて、僕らはあの泣きそうになるほど嬉しいです。大阪の方は、挑戦に対して非常に寛容です。やってみなはらの精神ではありませんが、サントリーの,あの鳥居元会長のお言葉通りですね、大阪の方はとにかく挑戦すること、維新の会がやってきたことに、まあ、たくさんのご意見あります、もちろんご反対の意見もありますが、それでも受け止めて、前に共に進んでくれました、だからこそ、ここでもし挑戦をやめたら、要はありきたりな政党やありきたりな判断を市長職がやってしまうと、僕はこう大阪市民の方は、ほんじゃもう別にええよとなってしまうリスクさえあると思っています。挑戦し続けること、これが大阪市長にとって、次の大阪市長にとって最も大事なことだと思っております。で大阪維新の会は、この挑戦をもってあの、世界都市大阪、これを掲げております。で今あの、大阪、もともとポテンシャルもあるんですが、その人口規模、経済規模、そして歴史、文化、あらゆる面において、世界に十分戦える都市です。これまで厳しい時間を過ごしてきたこともありましたが、改革で今、大きな成長の波に乗っています。果敢に挑戦して大阪を世界都市にしっかりと結びつけていく、そして、なんかこう、丸くならずに、どんどん提案に結びつけていく、えー、振り切った提案を行っていく、こういう市長職にあるべきだと思っております。大阪の人と共に、新たにどんどん進んでいきたいという決意でございます。えー、以上です、はい、それでは次のテーマ、三浦瑠麗さんのテーマについてお願いいたします。はい
えー、大阪のステージ1がですねあの財政再建、ステージ2が、えー、サービスの拡充、そしてステージ3はというご質問だったと思います。でステージ1、これはあの財政再建、本当に取り組んでまいりまして、えー、平成16年から見ると、ですね大阪市は実にその借金は2兆約2兆3000億円返済しています。これに加えて財政調整基金は指定都市の中で最も積み立てて、さらにサービス拡充を行ってきた、本当にあの財政再建をしながら、そして第2ステージで徹底したサービスの拡充を行ってきました。幼児教育や教育の無償化、給食の無償化ですね、あと医療費助成の拡充、他の都市にですね、負けないように徹底してサービスの拡充を行ってきた。第3ステージは、僕はですね、これはあの、福岡43市町村におけるワン大阪、これが僕はあの、次の大阪市長が目指す第3ステージだと思っています。で、これ、原点回帰でワン大阪とあえ,あえて言いました。今、基礎自治業務は人口減少の社会の中で、もはや一つの自治体が一つの業務を行うという時代ではありません。非常に人口規模や、そして高度な人材が集積する大阪市が近隣、近隣の市町村に基礎自治業務を共に行っていく。例えばですね、事例で言いますと、非常に分かりやすい例で言うと、物品発注です。物品発注を一つの自治体でやるより、たくさんの自治体でやればやるほどですね、当然発注者の人員コストは下がり、さらに発注の単価も下がります。こういった形で規模の経済を生かして、基礎自治業務を近隣の市町,村市町村と連携していくということが、次の時代に非常に重要だと思っています。それだけのポテンシャルを大阪市は持っています。そして、えー、例えばですね、港湾、消防、えー、インフラでもそうです。高いポテンシャルを持って、近隣の市町村、尼崎なんかもですね、都道府県を超えて連携したらいいんです。で大阪市はこれだけのポテンシャルを持っているのに、過去、大阪市の中にとどまろうとする傾向もありました。でも、もう大阪市は、関西のリーダーなんです。大阪府、関西のリーダー。それを今一度僕らはしっかりと辞任して、大阪全体のリーダーたる大阪市。そうすることで、近隣も、そして大阪市民も得をするという予選運営。これが第3ステージに向けた大きな姿勢の方向性です。第1ステージは行政改革。第2ステージはサービス拡充。そして第3ステージは、福岡43市町村におけるワン大阪。これが大阪維新の会の大阪市長の第3ステージだと思っております。それなんでお前ができんねんというところですが、これは一つ私の強みでもあります。大阪市内選出の府議会議員として、大阪全域を見て活動してきました。2年間幹事長として、近隣の首長とも政治交渉をやってきた。この経験を生かして、近隣の市町村と力強く連携し、大阪市が関西圏を引っ張る、そんな都市に作っていきたいというふうに強く思っております。以上です。ありがとうございました。はい。それでは、えー、5分間のフリー質疑に入りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。それでは辛坊治郎さんお願いいたします。大阪市に二十四区あるっていうのは多分日本で知ってる人は誰もいないだろうと大阪市民はまあ知ってるかもしれないですけど。まあそれは東京は二十三区でそれぞれがあの議会も市長も区長もいる基礎自治体。まあ大阪二十四区、まあ、いわゆる行政上の区分だけで実際の基礎自治体ではないということがあります。非常に印象が薄いんですが、その印象が薄い中でもとりわけ平野区ってめちゃめちゃ印象薄いんですけどどうやったらあの印象上がりますかね<笑>あのあの大阪市はですあの指定都市になると行政区を作れるのであの指定都市は行政区を持ってるんですがその行政区あたりの人口がその極めて小さいこれはあの大阪市はあの行政区あたりの人口が非常に小さいのであの行政運営をどうしていくかという課題がまずあります。ねあの行政運営上の課題に関しては、あの市内を 4, 4つのブロックに分けてです、ね、広域化をやっていったり、まあ、適正化をしていくべきだと思っていますで、平野区限定でこれを盛り上げるというのも、も確かに大変あの厳しいご質問なんですが、もちろんあの平野区は平野区で、あの町の特性もありますし、そして、まあ、一つはちょっと交通インフラの部分でもです、ね、ちょっとこうあのアクセスしづらいというイメージもあります。ですので、あのこれはもう市長職になったらです、ね、まあ、これもセールスマンですので、あの各,をいかに売りあの各の特徴を生かしていかに売り上げていくかというのをしっかりアピールするしかないかなというふうに思っております。今ただしに平野区にですねあの鉄道引くとか地下鉄引くとかいうのはなかなかちょっとここではお答えはできないんですがあの町の特性をアピールするとまずこれでお答えとさせていただきたいと思います。いやどうやっても答えのない質問を一生懸命答えてくださってありがとうございました。<笑>厳しいな。それでは他の質問がありましたら挙手をお願いいたします。はい、それでは須田慎一郎さん、よろしくお願いします
あこれ別にあのー、なんかこのね、えー、市長候補を選ぶための質問じゃないんですけどもちょっと聞いてみたかっただけで聞くんですけども、はい、あの今日5人中5番目じゃないですか、はい、この5番目ってどうなんですかやりやすいんですかやりにくいんですかそして5番目になったことやったみたいなそういう気持ちになるのかどうなのか<笑>もうこれ全部ここで素直に言っていいですか、ねえー、最初引いた時やったと思ったんです<笑> 5番目やからで,でもどうなるかは聞いてないので別室でいるのかどうするかわからないんですけどもあのもうそこで待ってたらですねあのなんか刑の執行を待つ身のようでもうドキドキしかなかったですねだからあの5番目だからどうかっていうのは、まあ、当初思ってたほどあのいいものがなかったんですけどただあの今終わってみてすごくこう今やってみてあの楽しかったです今日は、はい、前の4人の受け答えっていうのは役に立ったんですかいや、えー、と質問が多分そんなに聞こえなかったので、ええ、あの厳密にそこで戦略を立てるようなことはしなかったんですけどもただあの会場の空気は伝わってきたので、うんまあ、それが良かったのか悪かったのかなぜ緊張いたしました、はい、ありがとうございます,<笑>ありがとうございます三浦瑠麗さんも手を挙げていただいてたと思いますのでよろしくお願いしますはいあのまあ非常にその行政改革とでそれからですねワン大阪の点はあの納得できる分が多かったんですけども産業政策についてであんまりそのお時間を割いていらっしゃらなかったのでそこちょっと追加的に伺いたいなと思います、はいえー、産業政策の大阪はですね特にあの大きな課題がその産業の転換にあのうまくいってないという大きな課題がありますでもちろん町工場も多いし中小企業も非常に多いですであの現場の一番大きな課題の一つが僕はあの事業承継だと思っていますあの黒字で技術もあるのにあの引き継ぎ手がいないでこれはあの大阪市がもちろん今もやってるんですがあの最もやらないといけないのは僕はあの商工会議所やあの府の商工労働部そして大阪市が持ってるあの事業承継の相談機能を含めてですねあの関係機関との連携そしてもしできればこれはあの自分が裁量予算を持てばですが特にあの商工会議所等が担っているですねこの中小企業の,あの事業承継等の相談窓口業務の,あの女性の部分ここはあの少しボトムアップさせたいというふうに思っておりますで直ちに今すぐイノベーションがあの起きるかといったら、まあ、そんなにや生優しいものではありませんので当然あのトップ等を展開しながらですねあのイノベーションを起こすような取り組みは当然進めていきますが合わせて今現場に起きているあの大阪市の方が今困っている課題をあの相談解決できる体制に力を入れていきたいというふうには思っております吉村さんと、まあ、その松井さんでいうと松井さんの方がやはりあの年もですねキャリアも上で,でどちらかというと松井さんを代替していくというよりはですね吉村さん次なる吉村さんみたいな世代としてこれから発展を目指されるんだと思うんですけどそのいわゆる大阪の中ではなくて吉村さんが国民的人気を持っている中でですね、えー、自分としてもまあこういうやり方でカリスマ性を持ってきたいみたいな、まあ、そこら辺のアピールをちょっと。ございますかちょっとそんな名刺ないありがとうございます<笑>、はい、あのもちろんお二人ともカリスマがありましてであの吉村さんもあのコロナ対応でですね本当にいろいろ苦慮される中であの大きく、まあ、報道等もされましてでご本人もあの不本意な形で流れた報道もあったと思うんですがそれでも冒頭もしあの2つ目の質問で申し上げた通り大阪の方はですねあの挑戦を温かく見守ってくれる僕はその町の特性があると思ってます。なのでもしあの市長になった場合ですねあの誰の真似とかではなくてとにかく挑戦あ,のありきたりな判断をしないあの振り切った判断を行うことでもしかしたら失敗もするかもしれませんでもそうすることであのしっかりアピールにつながっていくというふうには思っておりますあまりあの2人を意識しすぎるときっと気負い私も幹事長で気負ってしまうんですがあ,のあまり気負わず今組織がなすべきことをあの淡々とやっていきたいというふうには思っておりますはい、お時間が参りましたので、えー、これで横山さんの時間は終了いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。どうしどうしましたか。そばり緊張しますよ。<笑>そうですか。はい、全然聞いててそんな感じしませんでした。でももう会場の方が割と温かくて。審査員はやっぱり僕らのテレビで見るような方なので非常に緊張しましたけどあの会場の雰囲気は非常にこうあの温かかったのでやりやすかったですそうですか何点ですかえ皆さんに聞いてます,す今日は、はい、あ
、でも今日は割と言いたいこと言えましたんで、あの自分には100点をつけたいと思います。はい、満点ですね。そうですね。あの思いは伝えたつもりです。また次あの4日ありますね。そうですね、4日もあるんであの今日に加えて、えー、伝えたいことっていうのをしっかり準備してあのぶつけたいと思いますお疲れ様でしたありがとうございましたこれで全ての立候補者の第1回プレゼンテーションが終了えー、まあ今の5人あのそれぞれこの中からまた絞り込むわけですけどこれ絞り込む作業は非常にうんまあ、頭をこの審査員の皆さん、頭を悩ますと思います、あのー、こういう形で、えー、一人一人の候補予定者、予定者が、えー、こうしのぎを削るというのは、本当に石井らしいと思ってますんで、えー、次の、あのーえー、審査を楽しみにしていますまずこのメンバーで、えー、2人から3人に絞り込んで。そこから先はいろんなあの討論会や演説会をするんですかねその,その中で最後は党員の皆さんに投票で決めてもらうというところまではあのやるというストーリーをあの組み立てを考えてますのでできるだけ皆さんにどんな思いを持っているのかというのを知ってもらうそして我々も先行しっかりやって2人から3人に絞り込みをして最後皆さんに責任を持ってこの人ならいけるというと。あの出していきたいなというふうに思っています。本当に皆さん今日はありがとうございました。十一月四日、ここから最終決戦へ向かう立候補者を決定。果たして誰が選ばれるのか。決定の瞬間は YouTube で生配信します。